Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vous emmène en excursion à l'occasion de la visite du Hantong Marine Park. Ça va se passer en speedboat, c'est le bateau qui se trouve derrière moi. J'ai déjà eu l'occasion de filmer cette excursion dans la vidéo qui s'affiche ici. Je vous propose une nouvelle version puisque je retourne aujourd'hui avec des amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis 7 ans. Je vous propose à la location la villa Ban Sawadi qui se trouve à proximité de la plage de Bampor, 7 minutes à pied. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai la différence qu'il peut y avoir par d'autres opérateurs. Alors c'est parti pour la visite du Anton Marine Park, ici à Koh Samui. C'est parti Le départ de l'excursion se passe au niveau de Tankrut, le joli petit port de pêcheurs notamment. Ici à Tankrut, dans le sud de l'île. Tout là-haut, tout là-haut. Ah oui, regarde là Voilà. Le viewpoint. Essaye d'aller au moins jusqu'au premier niveau, Anne. Il est 9h50. On arrive sur le premier point. On est sur... Et comme vous le voyez, nous sommes les premiers sur l'île. C'est tout l'intérêt de cette sortie. Et nous allons monter tout là-haut, tout là-haut. Nous sommes sur Uatalap Island. Il s'agit d'un parc national naturel qui est particulièrement bien entretenu, avec également un espace pour faire du camping. Et un des points d'intérêt de cette île, eh bien, c'est de monter, voir la vue panoramique. Vous avez six niveaux différents. Déjà, si vous allez au premier, ben, vous aurez accès à une très jolie vue. Au plus l'élévation est importante, au plus on voit l'archipel complet. 500 mètres, il faut compter environ entre 30 et 40 minutes. Alors le début, c'est simple, hein c'est des marches. Elles ne sont pas toutes à hauteur euh, égale. Et ensuite, ben, c'est un peu plus aléatoire. Donc c'est vrai qu'il faut quand même un peu de conditions physiques pour faire ça. Mais ça vaut vraiment le coup. Et si vous êtes sage, au retour, à la descente, souvent on voit des singes à lunettes. Juste deux minutes attends, pour attends, commencer attends. à voir les premiers singes à lunettes. Il y en a là juste au-dessus de moi là. Vous en voyez un autre ici. Lui il a décidé de se faire prendre en photo. Premier niveau. <rire> voilà la difficulté. Ce sont les marches qui sont à hauteur vraiment différente. Et ensuite, eh bien on va se dire, on va arrêter de parler pour pouvoir monter plus facilement. Mais ça se fait, hein allez. Voilà, nous avons atteint le deuxième niveau. Et là, déjà, waouh C'est l'effet waouh. Voilà, on en profite pour respirer et pour en apprendre un peu plus sur la nature. Il y a des toucans. Le toucan, on devrait le voir normalement là où on va prendre le déjeuner. Il y a leur nom en anglais, des aigles. C'est des orchidées apparemment. Allez, là on arrive au troisième niveau qui donne accès à une vue sur l'autre côté de la baie, plutôt sur l'intérieur de l'île d'ailleurs, une vue sur la jungle, la roche sur le côté gauche, le golfe de Thaïlande en face de nous, et là on nous montre des informations sur la forêt, et on continue à escalader. Voilà, nous sommes au cinquième niveau, et là, ben c'est waouh Allez, il ne nous reste pas grand chose pour arriver au sixième niveau. Le seul X, c'est que ce passage est entièrement au soleil. Et là, la vue, c'est... Voilà, pour ceux qui connaissent la baie d'Along, ben, on peut leur envier forcément l'immensité de ce site. Mais c'est pas mal déjà en Thaïlande. Le dernier passage est au soleil. Mais regardez la vue. Voilà, c'est ce que j'appelle les vues à un million de dollars. Ça se mérite, mais qu'est-ce que ça vaut le coup Et encore une fois, donc, comme nous sommes arrivés les premiers, et eh bien sur la montée, il n'y a que nous. Et dans une demi-heure, ben, vous avez tous ces bateaux qui vont arriver, qui eux débarquent avec 40, 50, voire personnes. Donc évidemment, ça change tout. Nous, on a eu un peu la, le, le privilège d'arriver avec une plage déserte. Le challenge, 10h30, et nous sommes arrivés au point le plus haut de Watala Island. Les eaux claires transparentes, les bateaux 
et l'ensemble de l'archipel. 42 îles. <rire> ah, et bien sûr ici, ben, c'est l'endroit le, parfait pour les selfies, les photos de gros. Ça vaut le coup de parcourir tout ça. Et oui, tout ça. Cette partie-là est un peu raide et en plein soleil. Alors bien sûr, la descente, c'est comme la montée. C'est pas si facile. C'est moins physique, moins sport. Mais bon, il faut faire attention quand même aux, aux genoux. Allez doucement et se tenir. Voici les singes à lunettes. Et il y en a d'autres au-dessus de nous. Encore deux plus haut. J'aime bien la position de relax là, tu sais. Ah, ça fonctionne. Ils sont à la cour. Oh, la position de relax là. Il est 11h30, nous partons après cette magnifique vue sur l'archipel. Et une baignade bien méritée. C'est vraiment super beau. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de bateaux. C'est très agréable. Voilà, là c'est l'heure de petit encart avant de poursuivre le programme. On nous a proposé une petite bière, des gâteaux. Et maintenant on va poursuivre la découverte et on va à la recherche des baleines. Oh là, superbe! T'as vu leur couleur rose comme ça? Là oh my god! Là, là, elle est restée longtemps dehors. Hein. Attends, elle va, elle va nous le refaire, va nous le refaire. Euh, Allez, vas-y, vas-y! Oh là là! Oh, on est prêts là! Hein. Ah ouais! Elles sont, elles sont belles, elles sont prêtes. Hein. Là, on l'a bien vu. Hein. N'hésitez pas à regarder à gauche ou à droite, il hein. y en a 3-4 autour de nous. Oui, là, dit. Ah, oui. Elle est là, elle est là! Elle est là. Alors t'as vu, elles sont particulières, elles sont de couleur noire. Ouais. Ça y est, elle ressort. Ah, elle va ressortir. Oh my god Oh mon dieu ah, Qu'est-ce que c'est beau, oh tu vois, elle dieu. reste assez longtemps comme ça, t'as vu Elle vous agueule pas C'est un balai, moi, mais je suis obligé de... Oh là là Ouais, ça va, machin voilà, les... oh, bien, bien. Oh là, là. là tu les as. Hein. Oh là là. Quand la deuxième queue va sortir, elle wow. va ma, ma, ma. Allez, encore un petit peu. Il y en a une là devant. Oh my god Oh mon dieu Là, nous arrivons au spot pour faire un peu de snorkeling masque et tuba il y a peu de monde là il y a un bateau qui s'apprête à partir et un autre bateau on va se régaler
Le matériel est fourni, masque et tuba. Vous pouvez venir avec le vôtre, mais le matériel est fourni. Voilà, on avait ce coin, l'entrée du parc, avec le singe qui fait le why. Le why, c'est euh, bonjour, le sawalika en Thaïlande. La baie des singes. La baie des singes. Oh, bien, bien. Là, tu les as. Bon, la deuxième queue va sortir, elle redescend. Ah, c'est bon que la queue soit un peu rouge. Oui. C'est magique. Alors, nous avons fait d'abord une séance de snorkeling masque et tuba d'environ 45 minutes. Et puis maintenant, avant d'aller euh, visiter le lac Émeraude, euh, ben, nous avons eu la chance à nouveau de voir des baleines. Donc on se rapproche. Oh, Dieu, on l'a raté. Elle était juste. Oh Elle est juste à côté. Oh là là. Oh là là. Vous ne voyez pas vraiment la queue ressortir. C'est les deux ailerons là qui se mettent sur le dos. Attends, elle va ressortir. Elle va plonger. J'ai déjà vu des baleines, on voyait souvent la queue. Ouais, ouais. Pareil. Pareil, hein, ouais. Les queues, ouais. Ouais, tu vois bien la queue qui remonte. Alors que là, on voit. Là, c'est plus le dessus. Non, le dessus. Là, elles sont sur le dos, en fait. Elles sont sur le dos et on voit le bout. Elle est juste à côté. Là, 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 là. Elle est juste à côté. Arrivé à Ko Talenai, le lagon. Alors nous allons monter pour une petite balade d'environ 20 minutes pour découvrir le lac Emerald. C'est comme euh, des escaliers comme ça. Bon, on s'en monte un petit peu, mais franchement, c'est faisable pour tout le monde. Nous voici arrivés au lac Emerald. Vraiment très très joli. Paysage. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc qui nous fait le guidage. Ça va, Lika Ça va, Lika Et donc, il nous explique tout sur ce qu'on voit. Alors, si vous avez un peu de courage, vous descendez par ici pour aller voir le lagon et vous retrouvez carrément au bord du, du lac. Sinon, vous avez encore une très jolie vue sur le Marine Park. Et sinon, eh bien, on va suivre notre guide Jean-Marc qui nous propose d'aller voir une petite route souris pour aller découvrir quelque chose de spécial. On y va. Petit coup d'aventure, on va passer Allez dans pousser. cette petite Allez. grotte Allez, minuscule. Mais vous voyez, même les rugby mama arrivent à passer. Les c'est pas trop. Non, ça Non, ça va. Il n'est pas coincé. Vas-y. Bon, vous serez dans la vidéo, hein, c'est pas grave. Non, pas grave. On ne manque pas de droit d'auteur. De... Super. Jean-Marc, tu fais la voiture balayée Ouais, je fais Allez. la fermeture. J'avance. Après toi. On gère en direct. La structure. En direct, l'aventure. Bon, c'est quand même pas très droit. Hein. Ah, Et on a tout le montant, hein, s'il vous plaît. Voilà. Elle a écrasé, on a fait. Elle a passé, ma chatte. Ah oui. Bon, chatte, ma chatte. Ma grosse chatte. Il y a un petit chemin dans la roche. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Et ça a été créé naturellement. Ah ouais Il n'ont pas coupé la roche exprès. Allez, un petit peu d'aventure, ça fait pas de mal. Différentes sortes de sorties, différents organisateurs qui proposent cette sortie. 
Qu'est-ce qui fait la différence au niveau du prix Par exemple, lorsque vous arrivez pour faire du snorkeling, bien, si vous avez une centaine de personnes, évidemment, ça change tout. Pour les points de vue, ce sont des petits chemins, vous l'avez vu dans la vidéo, euh, donc vous êtes les uns derrière les autres. Ben, si vous êtes 50 ou 100 personnes, parce qu'il y a plusieurs bateaux en plus qui arrivent euh, aux mêmes horaires, forcément, ça change tout. Alors que si vous êtes souvent qu'une dizaine qui monte vraiment jusqu'au sixième palier, eh bien, effectivement, ça change la donne. Au niveau du repas, évidemment, le menu n'est pas le même, la, la mise en place n'est pas la même également. Voilà ce qui fait vraiment la, la différence. En ce qui me concerne, pour les hôtes de ma villa, eh bien, je recommande tout le temps les sorties VIP petit comité. C'est profiter d'une belle excursion avec un confort et un cadre agréable. La plupart du, des, des, qui sont de ce côté-là sont des pêcheurs. Okay. La plupart, sur 300 personnes, il devait être à peu près 200, on va dire 220 pêcheurs. Et vous voyez, et vous voyez euh, ce petit bateau là, il a son petit pas de solaire qui lui la nuit, il met de la lumière. Non mais c'est très bien qu'ils n'ont pas des. qu'ils ont l'éolienne. Euh, en fait. Ça va aider Maïka Ça va Emma. Yindi, tu es Rujaka. Voilà où nous allons déjeuner. On est sur l'île de Koh Palue. Et comme vous pouvez le voir, c'est nappe tissu, serviette tissu, ce qui est très rare ici en Thaïlande. Voilà l'avantage, encore une fois, au niveau du choix des horaires, c'est que nous sommes seuls. Voilà, complètement seuls. Et on va avoir 5 ou 6 plats différents à partager. Et en quantité, vraiment, on ne manquera pas de... Ça, de boulot, j'espère bien. De rien tourner. Je donne un petit coup de main. Euh, là, c'est des gambas euh, tempura ou quelque chose comme ça. Voilà, petit groupe. Là, ce sont les légumes qui arrivent. Là, aux légumes avec des beignets de, 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 de brochettes de poulet. Là, vous avez des beignets de végétables. Là, vous avez des beignets de, 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 de chicken. Et là, ça, c'est végétarien. Ça, c'est végétarien. Le cadre vraiment authentique avec des vrais pêcheurs, un village de pêcheurs, environ 200 personnes qui vivent là. Il y a même une école et une petite épicerie. Et en tout cas, je ne sais pas si vous le voyez, tout là-haut. J'aime bien te féliciter les gens qui travaillent, qui cuisinent. Voilà, et en plus le patron est sympa, c'est bon. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. <rire> Petite séance photo devant le rocher James Bond. Voilà la dernière étape de cette excursion à la journée. Là, nous allons nous arrêter sur cette petite plage pour une séance de baignade et une petite dégustation. On fait une petite pause dans un joli lagon. Pause baignade, sieste pour certains. Il n'y a personne, il n'y a que nous. On est seul au monde. Mais que se passe-t-il de ce côté-ci, ah, Jean-Marc Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Marc L'apéro, hein, mais on sort de table <rire> En fait, on fait que boire <rire> Après, c'est à la guise de chaque personne. Hein. J'ai du coca, du soda, de l'eau, euh, quelques bières. Ouais, Vas-y, si vas on, on boit plutôt ton rhum. <rire> on voit le petit ponche. On voit le petit ponche. C'est... C'est du type ange ou c'est ce qu'on... C'est comme ce matin, très très bon d'ailleurs. Moi qui suis pas habitué à boire de l'alcool, j'ai trouvé très bon. Ah mamie, elle a appelé les jaunes Rien que pour toi, Emma. Qu'est-ce que tu nous sers, Jean-Marc, là Un petit ponche avec le rhum de Samoui. Le rhum de Samoui. Un petit ponche avec le fruit de la passion. Et il y a des fruits de la passion. Mmh, on va se régaler, miam miam. C'est bon. 
Et après, on l'a pris dans l'eau, le pont. Bien aimable. On peut, hein. Pour tout le monde. Ouais, on peut l'amener. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like et d'un petit commentaire. J'espère que cette petite excursion vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye